శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మా నా ఒక పెద్ద ఆయన కంగారుగా ఫోన్ చేశారు అండ్ గబ్బిలం ఇంట్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది అని అడిగారు మీక గబ్బిలానికి అని అడిగాను నేను అడిగితే ఆయన ఆ గబ్బిలాన్ని అయితే పట్టుకుని చంపేశానులండి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చెప్పారు అది రావడం మంచిది కాదని దాన్ని చంపేశాము నాకేదైనా కీడు జరుగుతుంది అంటున్నారు వాళ్ళందరూ నా అదేమిటి కనుక్కుందాం అని ఫోన్ చేశాను నాకు చాలా బాధ వేసింది మనకి బలం ఉంది కదా అని అన్యాయంగా బలహీనమైన జీవిని పట్టుకుని చంపేయడమే పట్టుకోవడానికి అది దొరికితే నిజంగా దాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడో చెట్ల మధ్యలో వదిలేయచ్చు అని ఆలోచన రావాలి కదా చంపి పాడేయడమైనా మనకు బలం ఉందని చాలా బాధ వేసింది అది విని అందుకే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా మనకి మూడు నమ్మకాలు సమాజంలో చాలా ప్రబలంగా ఉన్నాయి అవి మూఢ విశ్వాసాల లేకపోతే వాటికి వెనకాల అయిన సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ ఉందా అనేది వీడియోలో చెప్తాం మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే గ్రద్దలు కానీ గబ్బిలాలు కానీ కాకులు కానీ అలాంటివి ఇంట్లోకి వస్తే కనుక ఆ ఇంట్లో ఏదో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది అందుకని అది ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి వేరే చోట జనావాసం ఉన్న చోట ఇల్లు తీసుకోవాలి అని చెప్తారు శాస్త్రంలో లేకపోతే కొన్నాళ్ళైనా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి అని రెండవది ఏమిటంటే తేనె పొట్టు కానీ మన ఇంట్లో కనుక పెడితే ఆరు నెలల పాట ఆ ఇల్లు వదిలేయాలి అని చెప్తారు మూడవది గ్రద్ద కానీ కాకి కానీ తల మీద తంతే కనుక మృత్యు వస్తుంది అని చెప్తారు ఈ మూడు మూఢ విశ్వాసాల లేకపోతే దీని వెనకాల ఎన్న రీజనింగ్ ఉందా అనేది చూద్దాం అప్పుడు మనం వాటిని పాటించాలా లేదా అనేది ఆలోచించవచ్చు మొట్టమొదటిదానికి చూస్తే కనుక ఇప్పుడు గ్రద్దలు గబ్బిలాలు కాకులు ఇంట్లోకి వస్తే ఇల్లు ఖాళీ చేసేయడం అనేది అసలు అది ఎందుకు పెట్టారు మన పెద్దవాళ్ళు అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి అవి మన ఇంటికి వస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అవి నివాసం ఉండే చెట్లన్నీ మనం కొట్టేసి వాటి ఇంటిని మనం ఆక్రమించేసుకున్నాము అని అర్థం పూర్వకాలంలో చూడండి గబ్బిలాలు ఇంట్లోకి రావడం ఇలాంటివి సామాన్యంగా జరిగేవి కాదు ఎందుకంటే వాటికి వలసిన చెట్లు అడవులు అన్నీ వాటికి ఉండేవి ఇప్పుడు మనం అవన్నీ కొట్టేసి ఓల్డ్ అవుట్స్కర్ట్స్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా అపార్ట్మెంట్లు కట్టేస్తున్నాం కదా పాపం అవి ఎక్కడ ఉంటాయి చెట్లు అనేవి వాటి ఇల్లు కదా అవి మనం కొట్టేస్తే వచ్చి మన ఇళ్లలో అపార్ట్మెంట్లు సందుల్లో వాటిల్లోనూ ఉంటున్నాయి గుడ్ల గోబలోనూ గబ్బిలాలు ఏం చేస్తాయి పాపం అవి అలాంటప్పుడు అది ఇంట్లోకి వస్తే ఇల్లు ఖాళీ చేసేయమని పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు అన్నారు అంటే అక్కడైనా మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే రే మీరు వాటి ఇల్లుని ఆక్రమించేస్తారు అవి పాపం ఇల్లు లేక బాధపడుతున్నాయి నీకు ఆ బాధ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నువ్వు వెళ్ళి ఇంకో ఇల్లు వెతుక్కుందాం అనుకో ఇప్పుడు ఇల్లు ఖాళీ చేసి అప్పుడు అయ్యో పాపం వాటిని నేను ఆక్రమించాను అని తెలుస్తుంది అలాగ ప్రతి వాడికి అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ చెట్లు కొట్టేయాలి అపార్ట్మెంట్లు కట్టాలో ఉండవు కదా అందుకని పెట్టారు అది అలాగనే ఈ తేనెపట్టు దగ్గర చూడండి తేనెపట్టు పెడితేట మన ఇంట్లో ఆరు నెలల పాటు ఆ ఇల్లు వదిలేయాలి ఇది జంతువుల మీద పక్షుల మీద మన పెద్దవాళ్ళు చూపించిన ప్రేమ చాలా నాజూకైన భావన ఎందుకో ఆలోచించండి తేనెపట్టు పెట్టింది అనుకోండి అయితే మనం ఆ తేన్ తీగల్ని చంపేస్తాం లేకపోతే ఏదైనా చిన్న తేడా వస్తే కనుక అవి దాడి చేసి చంపేస్తాయి అంతేనా మాకు ఇంతకుముందు ఒక బాస్ ఉండేవారు ఒక ఆయన సింహం లాంటి మనిషి పాపం మేడపైన రూఫ్ గార్డెన్లో పెద్ద తేనెపట్టు పెడితే సర్లేను వదిలేశారు ఒకరోజు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎలా చెదిరిపోయే అవి చెదిరి ఆయన కుట్టేసి పాపం చనిపోయారు ఆయన దాంతో చాలా ప్రమాదకరం మరి తేనెపట్టు పెడితే ఆరు నెలలు వదిలేయాలని ఎందుకు పెట్టారు పెద్దవాళ్ళు అంటే లేకపోతే మనం వాటిని చంపేస్తాం అలా కాకుండా అది వదిలేసి ఒక ఆరు నెలలు బయటికి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి వాటి పని చూసుకున్నా వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు మళ్ళీ మనం వచ్చి ఆ ఇంటిని శుద్ధి చేసుకుని అక్కడికి ఉండొచ్చు అని ఎంత నాజూకైన భావన అది వాటికి ప్రమాదం రాకుండా మనకి ప్రమాదం రాకుండా పెట్టిన ఆచారం ఇంకా మూడోది గ్రద్ద కానీ కాకి కానీ తంటే ఏమవుతుంది ఎత్తు మీద ప్రమాదము అంటారు కదా అది చూస్తే మీరు మామూలుగా కూడా ప్రమాదం ఎందుకంటే ఇది మన బ్రహ్మరంధ్రం ఉన్న స్థానం ఇంకా చిన్నపిల్లలకి అయితే ఇంకా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది అందుకని అలాంటివి ఏమన్నా తన్నడానికి వస్తున్నాయి అనుకోండి వెంటనే తప్పుకోవాలి దాన్ని తీసుకువెళ్ళి అది ఎముడు వచ్చినట్టు అని చెప్పి ఒక భయపెట్టి ఒక జాగ్రత్త పెట్టారు అంతే దాని వెనకాల ఇవేవి చూసినా సరే మీరు మన పెద్దవాళ్ళకి పశుపక్షాదుల మీద ఉన్న ప్రేమ కనిపిస్తోంది తప్ప ఇందులో చాదస్తం ఎక్కడా కనిపించట్లేదు చూడండి కాకపోతే మనం ఇవన్నీ వదిలేసేసి ఆ చిన్న పాయింట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేదో మృత్యు అనేదో పట్టుకుని బెంబేలు పడిపోతూ ఉంటాం ప్రతి దానికి వెనకాల రీజనింగ్ ఆలోచించండి సర్లే ఇప్పుడు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నిజంగా ఇలా జరిగితే దానికి సొల్యూషన్ ఏమిటండి ఎందుకంటే మనం లక్షలు పోసి ఫ్లాట్లు కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఇల్లు కొనుక్కుంటూ ఉంటాం గబ్బిలం వస్తే ఇల్లు ఖాళీ చేసేస్తాం ఎలా కుదురుతుంది దానికి మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే రుద్రాభిషేకం చేయండి అంటే అవి బాబాయ్ నాకు రుద్ర నమ్మకం చెమ్మకం అవి రావండి రాకపోతే ఏం
లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఆలయానికి వెళ్ళి దైవ దర్శనం చేసుకుని అక్కడ త్రివిధ తైలంతో దీపం పెట్టండి అంటే మూడు రకాల నూనెతో దీపం పెట్టండి ఆ త్రివిధ తైల దీపం పెడితే కనుక ఇలాంటివి నిజంగానే ఏదైనా చెడు ఉన్నా సరే వాటి అన్నిటినీ దూరం చేసేస్తుంది అది లేదండి ఇవి కూడా కాదు శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు నా దగ్గర బోలి డబ్బులు ఉన్నాయి నేను చేయించుకోగలను అంటే అప్పుడు ఒక పని చేయండి శాంతి కమలాకరం అని ఒక గ్రంథం ఉంది అందులో మృగపక్షి వైకృత శాంతి అని ఒక ప్రాసెస్ చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మీద వీడియో చేయమని అడగండి అది కొంచెం లెంగ్దీ ప్రాసెస్ అందుకని మీకు తెలుసున్న పురోహితులు కానీ ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని పిలిపించుకుని మీకు కావాలనుకుంటే కనుక ఇంటికి తీసుకొచ్చి అది చేయించుకోండి అంతేకాని దయచేసి ప్రకృతిలో ఉన్న వాటిని చంపకండి చాలా బాధాకరం వాటిని చంపి పూజా మందిరంలో కూర్చుని పూజ చేస్తే ఏ భగవంతుడు మెచ్చడు ఎందుకంటే అందులో ఉన్న భగవంతుడే పూజా మందిరంలో కూడా ఉన్నాడు వాటిని చంపితే ఆయన ఊరుకుంటాడు చెప్పండి రుద్రంలో చెప్పింది అంతా అంతే కదా ప్రకృతిలో భగవంతుడు ఎలా చూడాలి అని చెప్పారు శ్రీమాత్